ಐ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಗೈಡ್ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಇನ್ನೊಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೊ ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಈ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಮನಾದ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಐದು ಪದಗಳಿದೆ ಅಂಕತಿಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಕತಿಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕತ್ತಿವರೆಸೋದು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿವರೆಸಿ ಔಷಧ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕತ್ತಿವರೆಸೋದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಕತಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಅಂಗರೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಅಂಗರೇಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಳವಾದ ಅಂಗಿ ಅಥವಾ ನಿಲುವಂಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಂಗವಿಸು ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮತಿಸು ಒಪ್ಪು ಅಂಗೀಕರಿಸು ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಯಸು ಅಪೇಕ್ಷಿಸು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಅಂಶನೂ ಬರ್ಬೋದು ಒಪ್ಪು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಗವಿಸು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಅಂಗವಿಸು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅಂಗೀಜು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಶೌರ್ಯ ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಇದಕ್ಕಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಅಂಗೀಜು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇತರರಿಂದ ಬರ್ಬೋದಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಟ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಹಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಅಂಗೀಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಂಗೀಜು ಹೇಳುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇದೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅಂಗದಟ್ಟ ಅಂಗದಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಟವೆಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವನ ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಸುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗದಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಂಗದಟ್ಟ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊದಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೊದಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊದಿಸುವಂತಹ ಹಾಕುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ತಾವು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಅರ್ಥ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ ಇದು ಗಗನ ಕುಸುಮ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಗನ ಕುಸುಮ ಯಾರು ಕೈಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೈಗೆ ಎಟಕದ್ದು ಅದನ್ನು ಗಗನ ಕುಸುಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ತಮಗೇನು ಅಂಥ ವಿಶೇಷ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪರಿಚಿತವ ನುಡಿಗಟ್ಟೆ ಏನಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬಿಡು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಾಳಿ ತೂರಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅಗ್ರತಾಂಬೂಲ ಮೊದಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ಗೌರವ ಪ್ರಥಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಅಗ್ರತಾಂಬೂಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಡಿಕೆ ವೀಳ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರತಾಂಬೂಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಗ್ರತಾಂಬೂಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದ್ದು ಭಾಳ ಹಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದ